வந்து செஞ்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பித்ததுலேருந்து நம்மளோட வேலைகள் எல்லாமே சுலபமாகிடுச்சு நம்ம எந்த ஒர்க் ஃபீல் இருந்திங்கனாலும் அந்த ஒர்க் வந்து அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருச்சு இது எப்படி எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஸ்டீம் இன்ஜினியாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த மிஷினரிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அந்த மிஷினரிஸ் நம்மளோட மசில் பவரை வந்து அதோட மிஷின் பவர்னால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு ஆனால் இந்த மாதிரி சாத்தியம்லாம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் பவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பவராக கன்வெர்ட் பண்ணி மிஷினரிக்கு அது எப்படி இயங்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷனில் கொண்டு வந்தாங்க சரி இப்போ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பவர் வச்சு நம்ம நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நம்ம உருவாக்கிட்டோம் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம டெய்லி உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கோம் இப்போ அடுத்த இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் என்ன இருக்கு போது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன உபயோகப்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத முக்கியம் என்ன உபயோகப்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து உபயோகப்படுத்த போகிறோம் ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பவரும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் சேர்ந்தால் கண்டிப்பாக எந்த விஷயமும் உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே சமயம் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியண்டான முறையில் தயாரிக்க முடியும் முதல்ல நீங்கள் ஏஐ அல்லது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிற எல்லா விஷயங்களும் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு புரிய வரும் ஏன்னு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு ஹியூமன் பிஹேவியரை வந்து மிமிக் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மிஷின் லேர்னிங் அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து எப்படி அதை லேர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கிற அல்கரிதம் வந்து அதுக்கு கொடுக்கணும் அந்த அல்கரிதம்ல ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலாக அது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்து நீ இப்படி தான் லேர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு அல்கரிதம் வந்து கொடுக்கறது பேர் தான் மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டீப் லேர்னிங் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதாவது நம்மளோட பிரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா நியூரான்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா நம்ம என்னென்னலாம் சிந்திக்கிறோம் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம கேதர் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே நம்மளோட நியூரான்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு நியூரானும் அடுத்தடுத்த நியூரானுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இதே டெக்னிக்கை வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் பார்க்க போனால் அதை நம்ம நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மூணு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்புறம் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் இதை பற்றி உங்களுக்கு டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு அற்புதமான வீடியோஸ் வந்து யூடியூப்பில் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஸ்பெஷலைஸ்டான லிங்க்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஏ என்ன என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் நான் இந்த வீடியோ டைட்டிலில் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோனு சொல்லி இந்த வீடியோ டைட்டிலில் போட்டுருந்தேன் ஆக்சுவலாக அது உண்மை தான் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து என்னென்ன மாதிரி டெக்னாலஜி எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே வழி எதுனே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி அதாவது இப்போ எந்தெந்த ஃபீல்டில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தாவே மேற்கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த மாதிரிலாம் அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளே ப்ரிடிக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு அஞ்சு அற்புதமான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்கக்கூடியது லிப்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஐ ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ்போர்டில் வந்து சில ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு வீடியோவில் வந்து ஒரு ஆடியோ ஸ்ட்ரீம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீடியோவில் வந்து அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த வாய்ஸை வச்சு அந்த லிப் மூவ்மெண்ட் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த லிப் மூவ்மெண்ட் வச்சு யார் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப் ரீடர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தனிப்பட்ட நபர்கள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அந்த வீடியோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டப்பிங் பண்ணுவாங்க அப்படி டப்பிங் பண்ணிவிட்டு அந்த லிப் மூவ்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி விஷயத்த தான் இந்த லிப்னெட் ப
எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சினா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருச்சுன்னா சில பேர் வந்து போன்ல பேசும்போது பேனிக்கா அதாவது ஒரு பதத்தோட பேசுவாங்க அப்படி பதத்தோட பேசும்போது அவங்க பேசுறது பார்த்தீங்கன்னா கோர்வியா இருக்காது அப்படி கோர்வியா இல்லாத போது இந்த காட்டி அப்படிங்கிற வச்சு அசிஸ்டன்ட் வந்து எப்படி உதவுது அப்படிங்கிற இந்த கிளிப்பை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க by your name and address and tell me what happened. Uh yes, I'm Annie Robinson. We're at 1450 Bay Street, San Francisco. My dad was installing kitchen cabinets and I think he knocked his head or something. I just heard a bump and then he fell. I can't get him up and he's not being responsive. Dad, are you okay? Oh my god, I think his head is bleeding. Oh my god. All right. Give me one moment. Okay, an ambulance has just been dispatched and it's on its way to you right now. Okay. They'll arrive in 4 minutes. Okay. I don't know. <sighs> okay, Annie, this is important. He may be suffering a cardiac arrest, so if you're not sure, I'm going to walk you through how to check his breathing. Oh my god. Oh my god, I thought he just fell and hit his head. Is he having a heart attack? Then what do I do? <sighs> it's okay, you can do this. Listen to me and stay calm. Can you make sure that he is lying flat on the ground? So in the cardiac virtual assistant vandu eppadi work seidha appdin paathomna actually deep learning mulima பழைய மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எந்தெந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன டயக்னோசிஸ் அப்புறம் அதோட ட்ரீட்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லேர்ன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதோட டேட்டா பேஸில் இருக்கும் அந்த டேட்டா பேஸில் வந்து இது எப்படி வந்து ரிலேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசுகிறவங்க வந்து எந்தெந்த மாதிரி கீவர்ட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட டோன் வாய்ஸ் டோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா பயத்தினால் பேசுகிறாங்களா எந்த மாதிரி வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது கூட ரெகக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான கரெக்டான சொல்யூஷனை வந்து இந்த காட்டி வெர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் கொடுக்குது இப்போ நம்ம அடுத்து எக்ஸைட்டிங்கான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட அப்ளிகேஷன் வந்து பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அடுத்து தான் பார்க்க போகிறது சன்ஸ்பிரிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே கிரியேட் பண்ணல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதுவே வந்து டைரக்ட் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுன ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த ஏஐ ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து உருவாகுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏஐ ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஒரு நூற்றுக்கணக்கான சைஃபை மூவிஸ் அப்புறம் டிவி ஷோஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷன் அதோட ஸ்கிரிப்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஐக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஏஐக்கு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து என்னென்ன தீம்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அதுவே கற்றுக்கிட்டு இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இதோட டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து இதுவே வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கிரியேட் பண்ணோம் அதுதான் இந்த ஏஐ ப்ரோக்ராமோட அப்செக்டிவ் அதனால் இது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூற்றுக்கணக்கான டிவி ஷோஸ் அப்புறம் சைஃபை மூவிஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மூவிஸ்லேருந்து எல்லா ஸ்கிரிப்டோட ரெகக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் தயாரிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து அதுவே கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட சில கிளிப்ஸை வந்து நீங்களே இப்போ பாருங்கள் ஐ ஹாவ் டு கோ டு தல் Don't want to be honest with you. You don't have to be a doctor. I'm not sure. I don't know what you're talking about. I want to see you too. What do you mean? I'm sure you wouldn't even touch me. I don't know what you're talking about. I was a boy. I was a stranger. And I promised to be so happy. இப்போ இந்த மூவி கிளிப்லேருந்து என்ன நடந்துச்சு என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே வந்து யோசிச்சு இருந்திருப்பீங்க ஏன்னா இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தா யாருக்குமே வந்து இந்த கதைக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே புரிய கிடையாது இது ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுவே வந்து மூவி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி அதுவே டைரக்ட் பண்ண ஒரு ஃபிலிம் அதனால தான் இப்படி இனிமேல் ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் வந்து இனிமேல் இந்த ஏ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி இனிமேல் இந்த நிறைய ஸ்கிரிப்ட் வந்து டெவலப் பண்ணுறதாவும் சொல்லியிருக்காரு இன்னும் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸைட்டிங்கான அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அடுத்து தான் பார்க்க போகிறது ஃபோட்டோ ஸ்டைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட ஒரிஜினல் இமேஜ் வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுத்துட்டு ரெஃபரன்ஸ் இமேஜும் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் இமேஜில் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜில் வந்து என்ன மாதிரி தீம் இருக்கோ அதே தீம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் இமேஜில் ஒரு லேயரை அப்ளை பண்ணிடும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து ஒரு டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ் ஃபோட்டோஷாப் அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி இந்த ஃபோட்டோ வரணும்னா நீங்கள் நிறைய
இவன் நம்ம கடைசியா பார்க்க போற எக்ஸிட்டிங் ஆன ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீடியோ ப்ரிடிக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் தான் இந்த வீடியோ ப்ரிடிக்ஷன் டெக்னிக் வந்து ஐவிஎம் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த வீடியோ ப்ரிடிக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்ப ஒரு மூவிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மூவில ஒரு சீன் முடியறதுக்கு முன்னாடியே அந்த சீன் என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஏஐ ப்ரோக்ராம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப இந்த வீடியோல வந்து ரெண்டு பேர் கட்டி பிடிக்க வருவாங்க ஆக்சுவலா அந்த ஹக் பண்ணும்போது அந்த சீனுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப ஹக்கிங் தான் ஹக்கிங் தான் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏஐ ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணிடும் <laughs> அது <laughs> ஒரு ஷார்ட் வீடியோ வந்து காமிக்குது அது மட்டும் இல்லாம ஐபிஎம் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூவில இருந்து ட்ரெய்லர் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்ப ஒரு ட்ரெய்லர் வந்து நிறைய ஆடியன்ஸ் ரீச் ஆகணும்னா அதுக்குனான சீன்ஸ் வந்து கரெக்டா நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஆனா இந்த ஏஐ வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஆடியன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி சீன்ஸ் ஒரு சென்டிமெண்டல் சீன் ஃபைட் சீன் அப்புறம் லவ் சீன் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் செட் ஆஃப் சீன்ஸ் வந்து அதுவே கோரி எடுத்து ஒரு ட்ரெய்லரை வந்து அதுவே கிரியேட் பண்ணிடுது இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காகவும் ஐபிஎம் வந்து இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோல வந்து எதுக்காக இந்த அஞ்சு அப்ளிகேஷனும் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம அறியாமையே பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூகுள் போட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த கூகுள் போட்டோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க யார் நேம் சர்ச் பண்ணீங்கனாலும் அவங்களோட போட்டோ அதுவே எடுத்துட்டு வந்துடும் இப்ப நீங்க டாக்னு சர்ச் பண்ணா டாக் போட்டோ வரும் ஒரு பனானு சர்ச் பண்ணா பனானா போட்டோ வரும் அதாவது நீங்க உங்களோட கேமரால எடுத்த போட்டோஸ் வந்து அதுவே ரெகனைஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரியாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப அமேசான் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷாப்பிங் வந்து எப்படி நடத்திட்டு இருக்காங்க அவங்களோட மொத்த இதே பாத்தீங்கன்னா ஏஐ மூலியமா தான் நடாயிட்டு இருக்கு அவங்க ஏஐ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு அமேசான் வந்து இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்க சான்ஸே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம அந்த கூகுள் அப்புறம் ஐபிஎம் மைக்ரோசாஃப்ட் இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏஐ வச்சுதான் அவங்களோட கம்பெனியை பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்காவசி என்னால அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் காமிச்ச அஞ்சு ஏஐயோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியலினாலும் கண்டிப்பாக ஏஐலாம் இந்த அளவுக்குள்ள யூஸ் ஆகுதா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா தான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் சர்ச்சில் போய் இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் செய்யுது அப்படின்னு நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம கீழே ஒரு லைக் கொடுங்க அதே சமயம் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் இதை மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க நன்றி உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துருந்தது விச